আসসালামু আলাইকুম জয় স্টুডেন্ট তো আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে অবস্থান্তর মৌলের রঙিন যৌগ গঠন অবস্থান্তর মৌলের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে এর মধ্যে এক নম্বর হলো অবস্থান্তর মৌল পরিবর্তনশীল জর্জ্যতা প্রদর্শন করে নাম্বার টু অবস্থান্তর মৌল জটিল যৌগ গঠন করে নাম্বার থ্রি অবস্থান্তর মৌল রঙিন যৌগ গঠন করে নাম্বার ফোর অবস্থান্তর মৌল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে নাম্বার ফাইভ অবস্থান্তর মৌল এর গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা চম্বক ধর্ম প্রদর্শন করে যেই জটিল যৌগ গঠন এবং চম্বক ধর্ম এই দুটো কিন্তু আমরা এর আগে ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি তো আজকে আমরা অবস্থান্তর মৌলের রঙিন যৌগ কীভাবে গঠন করে সেটা আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তো আমরা যদি একটা অবস্থান্তর মৌল নিই বা অবস্থান্তর ধাতব আয়ন নিই এর যে ডি অরবিটারে পাঁচটা ইলেকট্রন থাকে এরা কিন্তু সমশক্তি সম্পন্ন রাইট তো এই যে পাঁচটা অরবিটার সমশক্তি সম্পন্ন এই যে পাঁচটা অরবিটার যেমন সাপোজ আমি আয়রন নিলাম আয়রন ছাব্বিশ এটাকে যদি ইলেকট্রন বিন্যাস করার চেষ্টা করি দ্যাট ইস থ্রি পি সিক্স আঠারোয় পর্যন্ত থ্রি ডি ফোর এস এই যে আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস আমি যদি আয়রন টু প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস করতাম তাহলে আমার কি হতো থ্রি পি সিক্স আঠারো আমার এই ফোর এস থেকে দুটো ইলেকট্রন চলে যেত তো এই যে টি অরবিটাল এই ডিতে কিন্তু পাঁচটা অরবিটাল আছে রাইট একটাকে বলি আমরা ডি অফ এক্স ওয়াই একটা ডি অফ ওয়াই জেড ডি অফ জেড এক্স ডি অফ এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ডি অফ জেড স্কোয়ার এই যে পাঁচটা অরবিটাল আছে ডি অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার উচ্চারণ করা যায় না এটা হাইফেনের মতো ডি অফ এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার উচ্চারণ করতে হয় তো এই যে পাঁচটা ডি অরবিটাল আছে সেটা একটা অবস্থান্তর ধাতব আয়ন নিয়ে আমি অথবা অবস্থান্তর মৌল যায় নিই না কেন এই পাঁচটা অরবিটাল কিন্তু সমশক্তি সম্পন্ন যেটাকে বলি আমরা ডিজেনারেট অবস্থা ডিজেনারেট অবস্থা এখানে লিখে রাখলাম ডি অরবিটাল পাঁচটা সমশক্তি সম্পন্ন এখন দেখেন এই অবস্থান্তর মৌলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের ডি অরবিটাল আংশিকভাবে পূর্ণ অর্থাৎ ডি অরবিটালে কিন্তু বিজোর বা অযুগ্ন ইলেকট্রন থাকে ফলে এই ডি অরবিটালে ইলেকট্রনের ট্রানজিশন হয় যেটাকে বলি আমরা ডিডি ট্রানজিশন এই ডিডি ট্রানজিশনের ফলে শক্তি শোষণ বা বিকিরণ হয় এবং কালারফুল যৌগ পাওয়া যায় বেসিক্যালি তো দেখেন যখন অবস্থান্তর মৌলের যে আয়নের যে লেগে আর অবস্থান্তর ধাতবায়নের যে ডি অরবিটাল এবং লিগ্যান্ডের যে ডি অরবিটাল এই ডি অরবিটালের ভিতরে যখন ইলেকট্রনের ট্রানজিশন হয় স্থানান্তর হয় তখন এই যে পাঁচটা ডি অরবিটাল দেখতেছি এটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় তা আমরা কিভাবে ভাগ হয়ে যায় এই যে পাঁচটা অরবিটাল এরা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যায় এরা কেমনভাবে হয় দেখেন যারা গ্রাউন্ড স্টেটে থাকে যে তিনটা গ্রাউন্ড স্টেটে ডি অফ এক্স স্কোয়ার অক্ষ বরাবর যারা থাকে তাদেরকে এই গ্রাউন্ড ডি অফ এক্স এক্স স্কোয়ার ডি অফ ওয়াই জেড ডি অফ জেড এক্স যারা অক্ষ বরাবর থাকে তাদেরকে গ্রাউন্ড স্টেট নিচের দিকে রাখবো যেটাকে আমরা টি টু জি দ্বারা সূচিত করি এবং যারা লম্ব বরাবর থাকে তাদেরকে আমরা উপরের দিকে রাখবো একটা সে ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার একটা উপরের দিকে লিখি ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টি জেড স্কোয়ার ইজি এটাকে ইজি দ্বারা সূচিত করা হয় এই যে আমরা কাঠামোটা আঁকলাম এটা বেসিক্যালি সিএফটি নীতি সিএফটি ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি এই থিওরি অনুযায়ী আমরা বেসিক্যালি এই স্ট্রাকচারটা এঁকে থাকি তাহলে আমরা যে সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটাল যেটাকে বলছি আমরা ডিজেনারেট অবস্থা যখন একটা অবস্থান্তর ধাতব আয়নের ডি অরবিটালের সাথে যখন লেগ্যান্ডের অরবিটালে যখন স্থানান্তর হবে যখন অতিক্রমণ হবে উপরিপাতন হবে তখন এই সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটালগুলো এরা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে করে যায় যেগুলো অক্ষ বরাবর থাকে সেগুলোকে আমরা নিচের দিকে রাখি টি টু জি দ্বারা সূচিত করা হয় যারা লম্ব বরাবর থাকে উপরের দিকে রাখা হয় এটা সি এফ টেক্রিস্টাল ফিট থিওরি অনুযায়ী এই ট্রানজিশনটা করা হয় এই যে দুটা ভাগ এখানে শক্তির পার্থক্য ডেলি ইকোয়ালস টু এইস নিয়েও আমরা লিখে রাখি এখানেই হয় বেসিক্যালি ডি ডি ট্রানজিশান ইলেকট্রনের স্থানান্তর হবে এখানে ড্রাজি ডি ডি ট্রানজিশান যখন ডিডি ট্রানজিশন হবে যখন দুটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল এই অবস্থাটাকে আমরা বলি নন ডিজেনারেট অবস্থা নন ডিজেনারেট অবস্থা তো আমরা এখন একটা অবস্থান্তর ধাতব আয়ন দিয়ে একটা যৌগ কল্পনা করতে পারি এবং এই যৌগটা কেন কালারফুল হয় সেটা আমরা দেখাই যেমন আমরা যদি একটা যৌগ চিন্তা করি এটি সি এন সিক্স 
फोर माइनस हमें जो ये चिंता करी तो ये आयरन प्रथम जो क्षेत्र करते हम आयरन जारण मान बेर फिली एक्स धरल आयरन जारण मान बेर करते चाची प्लस सैनइडर जारण मान माइनस वन इंटू सिक्स टोटाल माइनस फोर दैट इज एक्स बेर हलो प्लस टू अर्थात आयरन जारण मान एखे आज प्लस टू अवस्था तेल प्रथम जो क्षेत्र करब आयरन टू प्लस इलेक्ट्रन बन्यास कर फिलब आयरन टू प्लस जो एक जटिल जोग दे प्रथम क्ष केंद्रीय मौल जारण मान बेर फेला एरपर स्टेबल आयन इलेक्ट्रन बन्यास कर फेला आयरन टू प्लस जो इलेक्ट्रन बन्यास करी हमें फोर एस जिरो थ्री डी सिक्स तेल जो लिखते पर उद्दीपक जटिल जोगे डी सिक्स काठामो विद्यमान उद्दीपक जटिल जोगे डी काठामो विद्यमान एन डी सिक्स जो काठामो है डी एन काठाम जगह हमें लिखे देव डी सिक्स काठामो हमारे अर्थात डी ते छा इलेक्ट्रन आज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एरा क्यों समशक्ति सम्पन्न जेटा के बीच डिजेनारेट अवस्था जख एखे लिगैंडगलो आक्रमण कर तक लिगैंडर अरबिटाल और यही अवस्थान आयन अरबिटाले अरबिटाले मध्य कि स्थानान्तर देखें एख इलेक्ट्रन एखे ट्रांजिशन स्थानान्तर तो ख्याल करी हमारे लिगैंड क्योंकि सवाल लिगैंड जुक्त हमें जानी सवाल लिगैंड तीन टे कि सैनइट कार्बनिल और एमोनिया तीन टे बेसिकाली हम सवाल लिगैंड चिंता करी सवाल लिगैन सवाल लिगैन जो जुक्त था आगे ग्राउंड स्टेट फिल आप हो जो ग्राउंड स्टेट फिल आप करारे जो इलेक्ट्रन थे तरह ऊपर आगे लोअर स्टेट पूर्ण है निम्न शक्ति स्तर पूर्ण है नीचे स्तर नीचे स्तर पूर्ण कर जो हमारे इलेक्ट्रन थे तक ऊपर स्तरे जाए प्रथम देखें हमारे छाटा इलेक्ट्रन आज प्रथम एक इलेक्ट्रन दिए निल हमार हाथ एख इलेक्ट्रन आरो एक एक इलेक्ट्रन दिए निल हाथ और क्योंकि इलेक्ट्रन नहीं मैं इजी स्तरे जाए ना बाट ये जटिल जो जो दुरबल लिगान थकतो प्रथम क्यों करते हतो सब जगह एक एक दिए नीते हतो तर जो हाथे थकतो अब ग्राउंड स्टार्ट पूर्ण करते हतो क्लियर तो देखें जो ए रकम स्थानान्तर कर लम देखें तक कि ये टी टू जि स्तर एरा कि शक्ति शोषण करें बेनियास कला तीन सौ आशी थ सातशो आशी ये तरंग दैर्घ्य दृश्यमान वर्ण जो तरंग दैर्घ्य दृश्यमान वर्ण तरंग दैर्घ्यर सी जेटा सदृश्यपूर्ण जो मिले जाए टी टू जि स्तर से शोषण कर शोषण करारे न्यून शक्ति स्तर तक इलेक्ट्रन इजी स्तरे लाफिए चले लाफिए चलार पर शोषित तरंग दैर्घ्य छाड़ा सम्पूरक को बर्ण निर्दिष्ट अन्न को एक तरंग दैर्घ्यार चोखे इसे प्रतिफलित है और कलर देखते पाई साधारण शोषित बर्ण सम्पूरक को बर्ण दृश्यमान है जमन आपने जो देखान चेषा करी शोषित बर्ण जो लाल है तक नील सबुज बर्ण हमारे चोखे प्रतिफलित हो सम्पूरक बर्ण हिसाब से जो कमला बर्ण कमला बेने आसोकला जो बीजेद कमला बर्ण तरंग दैर्घ्य टी टू जी स्तर शोषण कर जी स्तरे लाफिए चले तक हमारे चोखे जो कलर का प्रतिफलित होता हे नील सम्पूरक बर्ण जो हलूद बर्ण शोषित है तो नील बेगुनी बर्ण सम्पूरक बर्ण हमें कलर देखो बेगुनी बर्ण शोषित हम हलदे सबुज बर्ण हमें कलर देखो और एक तथ्य दिए रखी एफि टू प्लस जो ए रखम जौग ना दिए शुद्ध आयन कथा बोले एफि टू प्लस सबुज बर्ण बर्ण दिवे एफि थ्री प्लस हल्का सबुज बर्ण दिवे कोबार थ्री प्लस गोलापी बर्ण मैंगानीज धूसर बर्ण निकेल आयन सबुज बर्ण कूपिक आयन नील बर्ण जिंक आयन साधारण बर्णहीन है क्या बर्णहीन है देखो तेल मध्य कथा हे दो स्तर मध्य क्योंकि शक्तर पार्थक्य आक्तर जो कारण एखान इलेक्ट्रन एखे लाफे चलते निखेल और एक जटिल जौ देख निखेल जो एखे जारण मान बेर कर चेषा करी हमें निखेल एक्स धरल प्लस कलोन जारण वन माइनस वन इंटू फोर टोटाल माइनस टू दैट इज एक्स इज इक्ल टू बेरो प्लस टू तो निकेल टू प्लस जो इलेक्ट्रन बन्यास करी थ्री डी फोर एस एट जिरो एट एट तर मान उद्दीपक जटिल जगे डी एट काठामो विद्यमान एन जो ख्याल करी निकेले क्यों दुरबल लिगान जुक्त व्टार फ्लोरिन क्लोरिन यो बेसिकाली दुरबल लिगान तो जो जटिल जगे डी एट काठामो विद्यमान थे हमें डी एट काठामो लिखे फिलल एन आठटा इलेक्ट्रन दिए दी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट 
এখন দেখেন যেহেতু আমার লেগান দুর্বল দুর্বল লেগান যখন থাকবে তখন ইলেকট্রনের স্থানান্তর আগে সব জায়গায় একটা একটা করে দিয়ে নিতে হবে এখানে একটা দিলাম এখানে একটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এরপর আবার গ্রাউন্ড স্টেট থেকে পূর্ণ হবে অর্থাৎ যখন দুর্বল লেগান হবে সব জায়গায় একটা একটা করে দেওয়ার পরে তারপর হাতে থাকলে আবার গ্রাউন্ড স্টেট থেকে পূর্ণ করতে হবে রাইট তাহলে এখন আমরা যদি খেয়াল করি এই যে টি টিউজি এবং ইজি স্তরের মধ্যে কিন্তু শক্তির পার্থক্য আছে শক্তির পার্থক্য থাকার কারণে ডেল ইজিকাল টু এইস আমরা যদি বের করি এটা তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি দৃশ্যমান আলো যে তরঙ্গ দুর্গ এটার সাথে যেটা মিলে যাবে টি টু জি স্তর সেই মিলে যাওয়া সেই বেগুনি আসকালা বেগুনি হোক হলুদ হোক বা লাল বর্ণের তরঙ্গ দুর্গ হোক সেটাও শোষণ করে নেবে শোষণ করে নেবে পরে এই নিম্ন শক্তি স্তরকে লাফিয়ে ইজি স্তরে চলে যাবে ইজি স্তরে চলে যাওয়ার পরে আমাদের বাকি যে তরঙ্গ দুর্গ থাকবে সেটা আমাদের চোখে এসে প্রতিফলিত হবে এবং আমরা যৌগকে কালারফুল দেখতে পাবো অর্থাৎ এখানে শোষিত যে বর্ণ হবে তার সম্পর্ক কোনো বর্ণ দৃশ্যমান হবে অর্থাৎ যদি আমি লাল বর্ণ এখানে শোষিত হয়ে থাকে আমি নীল সবুজ বর্ণ আমার চোখে দেখতে পাবো যদি কমলা বর্ণ এখানে শোষিত হয় নীল বর্ণ বেগুনি বর্ণ শোষিত হলে হলদে সবুজ বর্ণ আমরা দেখব আমরা জানি জিঙ্ক সাধারণত অবস্থান্তর মৌলনা এবং জিঙ্ক জটিল যৌগ গঠন করে না জিঙ্ক কেন জটিল যৌগ গঠন করে না জিঙ্কের একটা যৌগ দিয়ে আমরা এখন এটা দেখার চেষ্টা করি যেমন সবার লিগান বিশিষ্ট আমরা যদি জারণ মান বের করার চেষ্টা করি এখানে জিঙ্কে এক্স ধরলাম প্লাস অ্যামোনিয়াম জারণ ওয়ান জিরো ইন্টু ফোর টোটাল হচ্ছে প্লাস টু অর্থাৎ এক্স আমার বের হলো প্লাস টু তাহলে ইলেকট্রন বিন্যাস যদি আমরা করি জিঙ্ক টু প্লাস এর থার্টি তাহলে ডি হচ্ছে টেন ফোর এস জিরো তাহলে উদ্দীপক জটিল যোগে ডি টেন কাঠামো বিদ্যমান এটা আমরা লিখে ফেললাম ডি টেন ওকে তার মানে ডিতে দশটা ইলেকট্রন আছে লিগান যেহেতু আমার সবাল প্রথমে আগে এখানে যখন আমরা দেখাবো পূর্ণ করাটা দেখাবো যখন প্রথমে আমার কি হবে আগে আমার গ্রাউন্ড স্টেট পূর্ণ করতে হবে হাতে এখনও আছে সাত আট হাতে এখনও আছে নয় দশ অর্থাৎ টিটিজি এবং ইজি স্তর কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ সম্পূর্ণরূপে এখানে পূর্ণ হওয়ার কারণে এই টি টু জি এবং ইজি স্তরের মধ্যে কিন্তু ইলেকট্রনের কোনো ট্রানজেশন হবে না আর ইলেকট্রনের যখন এই ট্রানজেশন হবে না দ্যাট ইজ শক্তির কোনো পার্থক্য হবে না এখানে দৃশ্যমান যে তরঙ্গ দুর্গের এই তরঙ্গ দুর্গ এখানে শোষিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই জন্য জিঙ্ক কিন্তু জিঙ্কের যে জটিল যৌগ সেটা কিন্তু রঙিন রঙিন হবে না সেটা বর্ণহীন বা সাদা হবে অর্থাৎ আমরা এই কিছু আইনগুলো দেখিয়েছি আইনগুলো কেমন বর্ণ দেখায় সেগুলো এখানে দেখিয়েছি বাট জিঙ্কটা কিন্তু বর্ণহীন জিঙ্ক আয়নটা বর্ণহীন বেসিক্যালি এখন আমরা আরও একটা জটিল যৌগ দেখাই কোবাল্ট কোবাল্ট আমরা দুর্বল লেগান দিয়ে দেখাই এখানে যদি আমরা ইলেকট্রো যে জারণ মান বের করতে চাই এক্স ধরলাম ওয়াটার জিরো ইন্টু সিক্স টোটাল প্লাস থ্রি দ্যাট ইস এক্স বের হলো প্লাস থ্রি তাহলে আমরা কোবার থ্রি প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস করি সাতাশ ফোর এস জিরো থ্রি ডি সিক্স হবে রাইট তাহলে উদ্দীপক জটিল যোগে ডি সিক্স কাঠামো বিদ্যমান আমরা এখানে লিখে দিলাম ডি সিক্স এই যে ডিতে ছয়টা আছে এখন আমরা ট্রানজিশন দেখাবো ট্রানজিশন যখনই দেখাবেন টেকনিকটা হলো আমার দুর্বল লেগার না সবার লেগার যুক্ত সেটাই চেক করে নিতে হবে যেহেতু আমার এটা দুর্বল লেগার তাহলে আমার প্রত্যেকটাতে আগে একটা একটা করে দিয়ে নিতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং হাতে কি আমার এখনও একটা আছে তাহলে এটা আমার এই গ্রাউন্ড স্টেটে আসবে আর যদি সবার লেগান হতো আগে গ্রাউন্ড স্টেট পূর্ণ করে নিয়ে তারপর আমরা উপরে ইজি স্তরে যেতাম তো এখানেও দেখেন টি টু এবং ইজি স্তরের মধ্যে কিন্তু শক্তির পার্থক্য হচ্ছে শক্তির পার্থক্য হওয়ার কারণে ডেল ইজিকল্ট এইস নিয়ে যদি আমরা বের করি তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার এই ন্যানোমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান বর্ণ যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এটার সাথে যেটা মিলে যাবে টি টু জি স্তর সেই একটা শোষণ করে নিতে হবে সে নিবে সেটা লাল আলো হতে পারে বেগুন হতে পারে কমলা হতে পারে হলুদ হতে পারে সে শোষিত করে নেওয়ার পরে ইজি স্তরে লাফিয়ে যাবে এবং 
আমার ইজি স্তর থেকে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমরা ব্যাক পাবো যেটা আমাদের চোখে এসে প্রতিফলিত হবে সেটার সম্পূরক কোনো কালার আমরা দেখতে পাব অর্থাৎ শোষিত বর্ণ যেমন হবে তার সম্পূরক বর্ণ আমরা দেখতে পাব অর্থাৎ আমরা মেসেজ পেলাম অবস্থান্তর মৌল দ্বারা গঠিত জটিল যৌগ সবই কিন্তু কালারফুল আর অবস্থান্তর মৌল যেমন জিঙ্ক বা স্কিন্ডিনাম এর অবস্থান্তর মৌল না এদের দ্বারা গঠিত জটিল যৌগ কিন্তু বর্ণহীন বা সাদা হবে তাহলে কিভাবে এই যে অবস্থান্তর মৌলসম কালারফুল যৌগ গঠন করে সেটা আমরা আশা করি আমাদের 